بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد عما بعد సహోదర సహోదరి మల్లారా యువతి యువకులు ప్రేమికుల రోజు పేరుతో వ్యాలంటైన్ డే పేరుతో ఒకరినొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకుంటూ ప్రేమ అనేటువంటి పేరుతో ఒకరి పట్ల ఒకరు ఆకర్షణకు లోనవుతూ ప్రేమ బంధం ప్రేమించుకుందాం ప్రేమించుకోవడం తర్వాత పెళ్లి చేసుకోవడం డేటింగ్ చేయడం ఇలాంటి పేర్లతో ఒకరినొకరు కాలక్షేపాలు చేస్తూ చాలా సమయాన్ని వృధా చేస్తుంటారు ఇంకా అశ్లీలమైనటువంటి కార్యక్రమాలకు కూడా దారితీస్తాయి వారి యొక్క ఆ వ్యవహారాలు అంటే వ్యభిచారం లాంటి మహాపాపాన్ని కూడా నాంది పలుకుతారు ప్రేమికుల రోజు దీని యొక్క చరిత్ర క్రీస్తు శకం మూడో శతాబ్దంలో రోమ్ను పాలిస్తున్నటువంటి క్లాసిడియోస్ రాజు తన రాజ్యాన్ని విస్తరించాలనే ఒక కాంక్షతో ఆయన ఒక చాటింపు చేశాడు నా రాజ్యంలోని యువకులు ఎవరు కూడా పెళ్లిళ్ళు చేసుకోకూడదు ముఖ్యంగా సైన్యంలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు వారు పెళ్లిళ్ళు కనుక చేసుకున్నట్లయితే భార్య మరియు కుటుంబం యొక్క వ్యామోహంలో పడిపోయి శత్రువులతో పోరాడలేరు అన్నటువంటి చాటింపు వేసి ఒక శాసనాన్ని చేశాడు ఎవరైనా పెళ్లిళ్ళు చేసుకున్నట్లయితే వారిని శిక్షించేవాడు కూడా కానీ అతని రాజ్యంలోనే వాలంటైన్ అనేటువంటి పేరు గల క్రైస్తవ సన్యాసి ఆయన ప్రజలకు ప్రేమ గురించి పెళ్లిళ్ళ గురించి చెప్తూ యువకులను పెళ్లిళ్ళ పట్ల ప్రోత్సహించేవాడు పెళ్లిళ్ళు చేసేవాడు రాజుకు ఎప్పుడైతే ఈ వాలంటైన్ గురించి తెలిసిందో అతన్ని తీసుకెళ్లి కారాగారంలో వర్ణింపజేశాడు కారాగారంలో వర్ణించబడినప్పటికీ ఆ క్రైస్తవ సన్యాసి తన సందేశాన్ని ఇవ్వడం మానలేదు అతని బోధన పట్ల ఆకర్షితులై చాలామంది పెళ్లిళ్ళు చేసుకునేవారు ఒకరినొకరు ప్రేమ సందేశాలను పంచుకునేవారు యువతి యువకులు ఆ రాజు యొక్క శాసనాన్ని ధిక్కరిస్తూ రాజు కుమార్తె కూడా ఈ క్రైస్తవ సన్యాసి పట్ల ఆకర్షితురాలవుతుంది తద్వారా ఆమెకు ఈ క్రైస్తవ సన్యాసి క్రీస్తు శకం రెండు వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదమూడవ తేదీన ప్రేమ లేఖం పంపిస్తాడు అది ఆ రాజుకు తెలుస్తుంది రెండు వందల అరవై తొమ్మిది లేదా రెండు వందల డెబ్బై ఫిబ్రవరి పద్నాలుగో తేదీన వాలంటైన్ ను ఉరి తీయడం జరుగుతుంది క్లాసిడియస్ రాజు యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు అతని బోధనల ద్వారా ఆకర్షితులైనటువంటి చాలా మంది యువతి యువకులు అతని పట్ల ప్రేమ అభిమానాన్ని కలిగి ఉంటారు కాబట్టి తర్వాత సంవత్సరము అతడు మరణించిన రోజున స్మరణ దినంగా దాన్ని ఒకరినొకరు గుర్తు చేసుకోవడం జరుగుతుంది క్లాసిడియస్ తరువాత రెండు శతాబ్దాలకు గెలాసియస్ అనే అటువంటి ఒక రాజు క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల తొంభై ఆరు ఫిబ్రవరి పద్నాలుగున అప్పటి యొక్క పోప్ యొక్క ఆజ్ఞ మేరకు ఆ ఫిబ్రవరి పద్నాలుగును వెలంటైన్ డేగా నామకరణం చేసి దాన్ని ప్రేమికుల దినోత్సవంగా ప్రజల మధ్య చాటింపు చేస్తాడు ఇక అప్పటి నుంచి విచ్చలవిడిగా యువతి యువకులు ప్రేమికుల దినోత్సవం అనేది జరుపుకోవడం ప్రారంభించారు బహిరంగంగానే ఒకరినొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకోవడం గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఎర్రని పూలు గులాబీ పూలు ఒకరినొకరు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం ఆ తర్వాత లవ్ సింబల్ పేరుతో ఏదైతే నేడు ప్రజల మధ్య చిలామణి అవుతుందో ఒక గుర్తు దాన్ని ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలో తీసుకువచ్చి ఆ సింబల్ ఆకారంలో ఉండబడేటువంటి చాక్లెట్లు ఒకరినొకరు పంచుకోవడం అలాంటి వస్తువులు ఒకరినొకరు బహుమతిగా ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం అనేది క్రీస్తు శకం నాలుగు వందల తొంభై ఆరు నుంచి ప్రారంభించారు అయితే ఇందులో నేటి యువతి యువకులకు ఈ పాశ్చాత్య ప్రపంచం ఎప్పుడైతే విశృంఖలత్వాన్ని ఎక్కువ వ్యాపింపచేశాయో అప్పటి నుండి అయితే వీటి యొక్క పర్యావసనం వీటి యొక్క చెడు అనేది స్థాయి అనేది ఇంకా పెరిగిపోయింది ఆ సందర్భంగా బహిరంగంగానే వ్యభిచారం కోసం ఒకరినొకరు ఆహ్వానించుకోవడం ప్రేమ పేరుతో ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి పదిహేనో తేదీ పత్రికలు కానీ 
మీడియా వార్తలు కానీ చూసినట్లయితే ఆత్మహత్య చేసుకునే వారి సంఖ్య ఎక్కువనే ఉంటుంది మిగతా రోజుల్లో కంటే అంటే ముఖ్యంగా యువతి యువకులు ప్రేమ పేరుతో ఏదైతే ఒక ప్రత్యేకమైన దినోత్సవాన్ని నిర్ణయించుకొని అందులో అశ్లీల కార్యక్రమాలకు పాల్పడడం అనేది ఇది ఏమాత్రం శోభించదు యావత్తు ప్రపంచానికి కారుణ్యం చూపించినటువంటి ప్రపంచానికి ఒక పవిత్రమైనటువంటి మార్గం చూపించినటువంటి సత్య ధర్మమైనటువంటి ఇస్లాం ఏం చెప్తుందంటే విచ్చలి విడితనం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో అది వినాశనానికి దారితీస్తుంది అని హెచ్చరిస్తుంది అందుకే ప్రతి ఒక్క దానికి హద్దులు నిర్ణయించాడు సర్వలోకాల సృష్టికర్త అయిన అల్లాహ్ అల్లా నిర్ణయించినటువంటి ఆ హద్దులను ఎవరు కూడా దాటకూడదు అల్లాహ్ను విశ్వసించినటువంటి విశ్వాసులతో అల్లాహ్ ఇలా సంబోధించాడు విశ్వసించిన వారు లారా మీరు ఇస్లాంలో సంపూర్ణంగా ప్రవేశించండి మరియు శైతాన్ యొక్క అడుగు జాడల్లో నడవకండి నిశ్చయంగా శైతాన్ మీ బద్ధ శత్రువు అని చెప్పాడు ఇస్లాంలో సంపూర్ణంగా నడిచే అటువంటి ఒక నిజమైనటువంటి ముస్లిం వివాహానికంటే ముందు ఇలాంటి విశృంఖలత్వానికి దారి తీసే ప్రతి పని నుండి దూరం ఉంటాడు మరి విశృంఖలత్వానికి దారి తీసేది ఏంటంటే పెళ్లి కంటే ముందే యువతి యువకులు ఒకరినొకరు మాట్లాడుకోవడం ఒకరినొకరు ప్రేమ సందేశాలు ఇచ్చి పుచ్చుకోవడం కళాచాలనం అంటే ఒకరినొకరు శాఖాండి ఇచ్చుకోవడం ఏకాంతంలో కలుసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా సత్య ధర్మమైనటువంటి ఇస్లాం నిషేధించింది వీటి వల్ల ఈ నిషేధాన్ని అమలు పరచడం వల్ల పవిత్రత ఉంది వివాహం అనేది అమ్మాయి అంగీకారంతో సంరక్షకుడు తండ్రి లేక అన్నయ్య యొక్క అనుమతితో వివాహం అనేది అమ్మాయి ఇష్టపడినటువంటి వ్యక్తిని చేసుకోవాలి కానీ ఆ ఇష్టపడడం అనేది ఎప్పుడైతే అమ్మాయి ఎవరైనా అబ్బాయిని చూసి ఇష్టపడుతుంది అంటే ఆ అబ్బాయి ధార్మిక పరంగా నైతిక పరంగా చాలా మంచివాడి ఉండాలి అమ్మాయి ఎప్పుడైతే ఇష్టపడుతుందో ఆ అబ్బాయి కూడా అమ్మాయిని ఇష్టపడుతుందో వెంటనే వారిద్దరి మధ్య వివాహం అనేది అయిపోవాలి నికాహ్ అనే ఒక బంధంలోకి వారు వచ్చేయాలి ప్రవక్త కారుణ్యమూర్తి మొహమ్మద్ ముస్తఫా సల్లా అలీ సల్లా వారు అంటున్నారు ఇబ్ని మాజా హదీస్ గ్రంథంలో పురుషుడు ఒక స్త్రీ యువతి యువకుడు వారి మధ్య మేలైనది ఏదైనా ఉంది అంటే అది వివాహము దానివల్ల సచ్చీలత పవిత్రత అనేది ఏర్పడుతుంది వివాహం కాకుండా వారు ఒకరినొకరు ఏకాంతంలో కలుసుకున్నట్లయితే ఆ ఏకాంతం అనేది వ్యభిచారానికి దారి దారి చూస్తుంది మరి వ్యభిచారం మహా చెడ్డ పాపం దాని యొక్క పర్యావసనం ఇహలోకంలో కూడా ఘోరంగానే ఉంటుంది పరలోకంలో నరకం యొక్క శిక్షకు చవి చూడాల్సి వస్తుంది కనుక నేటి సమాజంలో ఏదైతే వివాహ వేడుకలకు బదులుగా ప్రేమ వివాహాలు జరుగుతున్నాయో అవి మున్నాళ్ళ ముచ్చటగానే ఉంటాయి సహజీవనం పేరుతో ఒకరినొకరు కలిసి ఉంటున్నారో ప్రేముకుల పేరుతో ఒకరినొకరు కలిసి చెట్టా పట్టాలు వేసుకుని తిరుగుతున్నారో పార్కుల వెంట పబ్బుల వెంట బేకరీలలో సినిమా హాళ్లలో ఇలా కలుస్తున్నారో ఇవన్నీ కూడా ఘోర పాపానికి దారి తీసేవి ఘోర పాపాలు ఇవన్నీ కూడా యువతి యువకులు వీటిని గ్రహించాలి ఇస్లాం ఒక పవిత్రమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని చూపుతుంది ఒక చక్కని మార్గాన్ని చూపుతుంది ఇలాంటి అశ్లీలమైనటువంటి పనులన్నిటిని కూడా ఇస్లాం నిషేధిస్తుంది నిరోధిస్తుంది వాటికి దూరంగా ఉండవని హెచ్చరిస్తుంది కనుక ముస్లిం సహోదర సహోదరి మల్లారా అదేవిధంగా అందరూ కూడా దీన్ని గ్రహించాలని కోరుతున్నాము అస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబరకాతు